yes uh, first of all uh, congratulations to all of you who selected for uh, different posts so surveyor gavachu vro engineering assistant war immunities inga planning so different chaala mandi multiple jobs three categories lo kuda jobs vachayi kontha mandi students inform chesaru నెక్స్ట్ జాబ్ ప్రొఫైల్ గురించి చాలా మంది అడిగారు కానీ నేను చాలా ట్రై చేశాను డేటా తీసుకోవడానికి బట్ నా వల్ల అయితే కాలేదు ఎందుకంటే బేసిక్గా ఇది కొత్త డిపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి చాలా సో వర్క్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది గెస్ట్ చేయడం కూడా కష్టంగానే ఉంది సో నేనైతే నా వరకు ట్రై చేశాను ఎందుకంటే సింపుల్గా ఒక ఓవర్ లుక్ చూసేసి ఇది మంచి జాబ్ ఇది మంచి జాబ్ కాదని చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఒక జాబ్ మంచిదా కాదా అనడానికి చాలా విషయాలు చూడాలి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వర్క్ కల్చర్ సో ఇది అన్నిటికంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శాలరీ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే సో మనకు వర్క్ సాటిస్ సో జనరల్గా ఎక్కడైనా సరే అది ప్రైవేట్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే మన పైన రిపోర్టింగ్ ఆఫీసర్ అని ఒకరు ఉంటారు ఐఏఎస్ అయినా సరే అది ఏ లెవెల్ ఐఏఎస్ కావచ్చు ఐఏఎస్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే సో మనం ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి మన వర్క్ని మన ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు అని అని ఒక పర్సన్ ఉంటారు కదా సో ఆ పర్సన్ డిసైడ్ చేస్తాడు మీ జాబ్ మంచిదా కాదా అని ఇదే ఫ్యాక్ట్ ఓకే సో ఇది ఒకటి రెండవది స్టేటస్ అంటే ఒక మంచి స్టేటస్ జాబ్ కావాలని సో కంపారిటివ్గా అని చాలామంది ఒకటి ఉంటుంది సో దీంట్లో సో స్టేటస్ అంటే కూడా నేను వర్క్ కల్చర్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తా నా ప్రిఫరెన్స్ అది సో మీకు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు సో ఈ స్టేటస్ ప్రకారం చూస్తే అంటే నేను ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను ఏది మంచిదని చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే నాకు కూడా పూర్తిగా తెలియదు డేటా సో ఈ స్టేటస్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏ స్టేట్ అయినా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఒక లెవెల్ ఒక డిజిగ్నేషన్ లెవెల్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు ఆ క్యాడర్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ బేసిక్ పే సో వాళ్ళు దాన్ని గ్రేడ్ వన్ అన్నారా గ్రేడ్ టూ అన్నారా గ్రేడ్ త్రీ అన్నారా గ్రేడ్ టెన్ అన్నారా ఇదంతా అవసరం లేదు గ్రేడ్ గ్రేడ్ బేసిక్ పే ఎంత ఆర్ గ్రేడ్ ఒకప్పుడు గ్రేడ్ పే అని ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు సో బేసిక్ పే ఎంత అనే దాన్ని బట్టే మనకు ఆ స్టేటస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మళ్ళీ మనము స్టేట్ గవర్నమెంట్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అలానే ఒక స్టేట్ని ఇంకో స్టేట్ని కూడా కంపేర్ చేయడానికి లేదు ఎందుకంటే ఎవరి పేరు యూజ్ అండ్ సర్కిల్ వాళ్ళకు డిఫరెంట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇందులో ఇప్పుడు తమిళనాడు శాలరీ తమిళనాడులో ఒక ఏఈకి శాలరీ ఎక్కువ ఉంది తెలంగాణ ఏఈ కంటే తమిళనాడు ఏఈ ఎక్కువ లెవెల్ అని కాదు సో వాళ్ళ పేరు యూజన్ సైకిల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి జీతాలు ఎలా పెంచుతున్నారు సో ఈ ఇదంతా డిఫరెంట్ థింగ్ ఓకే సో మనము విత్ ఇన్ ద స్టేట్ మనం స్టేటస్ కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇదే బేసిక్ పే సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నిటికీ బేసిక్ పే సేమ్ బేసిక్ పే సేమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి సో బేసిక్ పే సేమ్ అంటే ఇవన్నీ ఒకే లెవెల్ పోస్టులు అంతే అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు సో వాళ్ళు దాన్ని గ్రేడ్ టూ అన్నారా త్రీ అన్నారా ట్వంటీ అన్నారా ఇంకో పేరు ఏదైనా పెట్టారు ఇదంత అవసరం లేదు బేసిక్ పే ఎంత అంతే సో మిగతా పేర్లన్నీ మనకు అవసరం లేదు సేమ్ బేసిక్ ఉన్నవి ఇప్పుడు ఐఏఎస్ తీసుకోండి ఐఏఎస్ తీసుకోండి ఐఏఎస్కి అథారిటీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు బట్ క్యాడర్ వైజ్ చూస్తే ఐఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏఎస్ ఎందుకంటే ఇద్దరు బేసిక్ పే ఒకటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇది బేసిక్గా క్యాడర్ అంటే ఇది సో క్యాడర్ అంటే బేసిక్ పే ఓకే సో వాళ్ళకు ఉన్న అథారిటీస్ ఏంటి వర్క్స్ ఏంటి అవి వాళ్ళ వర్క్ ప్రొఫైల్ని బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అది వర్క్ ప్రొఫైల్కి సంబంధించింది స్టేటస్ పరంగా చూస్తే ఐఏఎస్ అయినా ఐఏఎస్ అయినా క్యాడర్ ఈజ్ సేమ్ సో ఇక్కడ కూడా అంతే బేసిక్ పేస్ ఏముంది అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకే లెవెల్ అని సో అది విఆర్ఓ కావచ్చు సర్వేయర్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు మీరు చూడాల్సింది బేసిక్ పే సో ప్రస్తుతానికి మీకు స్టైఫన్ ఫిఫ్టీ థౌ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇస్తున్నారు ఆ తర్వాత బేసిక్ పే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇస్తున్నారు సో అందరికీ బేసిక్ పే ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి అన్నీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎంట్రీ మాత్రం ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ప్రమోషన్స్ ఆర్ గ్రోత్ సో ఇక్కడ ఈ ప్రమోషన్ ఆర్ గ్రోత్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది లెవెల్స్ అసలు ఎన్ని ఈ హైరాకి ఏముంది అనేది తెలియాలి రెండవది ఎంతమంది ఉన్నారనేది తెలియాలి ఎప్పుడు కూడా ప్రమోషన్స్ కొత్తగా ఫామ్ అయిన డిపార్ట్మెంట్లో ఫాస్ట్గా వస్తాయి ఎందుకంటే పై లెవెల్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఒక రూల్ సో ప్రమోషన్స్ని డిసైడ్ చేయడానికి 
కొత్తగా ఫామ్ అయిన డిపార్ట్మెంట్ అయితే పైన లెవెల్స్లో కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ మైనస్ ఏంటి అంటే బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు పన్నెండు వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళ పై లెవెల్లో పన్నెండు వేల మంది ఉన్నారు కదా సో లెటర్ సే ఈ పన్నెండు వేల మందికి ఒక నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు అనుకుందాం సో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి వస్తుంది ప్రమోషన్ సో ఈ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ ప్రమోషన్ చాలా 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 లేట్ అవుతుంది ఎంత అంటే మీరు లైఫ్ టైంలో రెండు ప్రమోషన్స్ చూస్తే చాలా గ్రేట్ సో ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది మీరు ముందే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రిపేర్ అయిపోండి ఓకే సో ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ అయితే మీ కెరీర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఓకే సో ప్రమోషన్స్ వైజ్ అయితే బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఇది చాలా చాలా మైనస్ సో ఎక్కడైతే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్డింగ్ ఉందో ఎక్కడైతే అది కొత్త డిపార్ట్మెంటో అది బెస్ట్ ఓకే సో అంటే ఆర్డర్ చూసుకోండి సో ఫస్ట్ వర్క్ కల్చర్ సో ఇది మీరు తెలుసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా ఆ ఒక్క ప్రియారిటీ తీసుకొని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ లొకేషన్ సో పోస్టింగ్ లొకేషన్ మోస్ట్లీ అన్నిటికీ విలేజెస్సే ఉంది ఒక వార్డ్ ఎమ్యూనిటీస్ మాత్రం వార్డ్స్ ఇదంతా కొన్ని పో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మండల్ లెవెల్లో పోస్టింగ్ రావచ్చు అని అన్నారు కొంతమంది సో అది కూడా ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసి కనుక్కోండి సో దాన్ని బట్టి మీకు వార్డ్ ఎమ్యూనిటీస్ బెటరా సర్వేయర్ బెటరా అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో అథారిటీ వైజ్ సర్వేయర్ కంటే విఆర్ఓకి కొంచెం ఎక్కువ అథారిటీ ఉంటుందని కూడా విన్నాను సో అదే అథారిటీ అని చెప్పాను కదా బట్ లెవెల్ వైజ్ అయితే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు మీకు లెవెల్ వైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ బట్ అథారిటీ అనేది విఆర్ఓకి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని విన్నాను అండ్ ఎమ్యూనిటీస్ వైజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని కూడా విన్నాను ఓకే సో ఇది ఈ రెండింటికి సంబంధించి నాకు తెలిసింది నెక్స్ట్ టౌన్ ప్లానింగ్ అనేది కొంచెం ఇట్లా ఓవర్సీ కింద ఉన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ ఫిజికల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండని ప్లానింగ్ కావచ్చు పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి సో టౌన్ ప్లానింగ్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకోండి అంటే వర్క్ వైజ్ చూస్తే మనము అంటే గ్రోత్ తెలియదు మళ్ళీ ఇందులో సో టౌన్ ప్లానింగ్కి గ్రోత్ ఎంత స్పీడ్గా ఉంటుంది అనేది తెలియదు నాకు కూడా సో వర్క్ వైజ్ చూస్తే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మన టౌన్ ప్లానింగ్కే తీసుకోవచ్చు వర్క్ వైజ్ సో ఇంకా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పాను కదా సో వర్క్ వైజ్ అయితే ఫస్ట్ టౌన్ ప్లానింగ్ తీసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ అథారిటీ వైజ్ చూస్తే విఆర్ఓ సర్వేయర్లో విఆర్ఓ కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అని విన్నాను నెక్స్ట్ వార్డ్ ప్లానింగ్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే జస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ వర్క్ కల్చర్ గురించి కాదు ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్లో వార్డ్ ఎమ్యూనిటీస్ కొంచెం బెటర్ ఉంటుందని విన్నాను సో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అంటే మనకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ ఉంటుంది సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ వర్క్ అయితే బెటర్ అనుకుంటే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ సో లెవెల్లో అయితే రెండిట్లో ఏ తేడా లేదు ఓకే అది ఫ్యాక్ట్ ఓకే సో న్యూ డిపార్ట్మెంట్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ సో న్యూ డిపార్ట్మెంట్ మనకు బేసిక్గా ప్రిఫరబుల్ బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు ప్రమోషన్స్ అనేవి చాలా చాలా కష్టం ఇవి ఒక్క ఈ అసలు ఇంత బల్క్ రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు జరగలేదు మనకు చెప్పాలంటే సో ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ ప్రమోషన్స్ మాత్రం చాలా చాలా లేట్ అవుతాయి ఓకే సో మీరు వర్క్లో ఎంత బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసినా కూడా ప్రమోషన్ అయితే రాదు ఓకే సో మీరు వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా అంటే మీకు ప్రొబేషన్ పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి జనరల్గా టూ ఇయర్స్ వరకు శాలరీ ఇవ్వకుండా ఉండరు బట్ మీ సిచ్యువేషన్స్లో ఓన్లీ స్టైఫండ్ వేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ టూ ఇయర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి లీవ్స్ వీలైనంత తక్కువ తీసుకోండి ఎందుకంటే ప్రమోషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు మీరు ఇప్పుడు స్కోర్ చేసిన మార్క్స్ మీ కేటగిరీ మీ బిహేవ్ బిహేవియర్ పెద్ద మ్యాటర్ కదా నాకు తెలిసి అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో బట్ స్టిల్ దానికి కూడా ఒక మార్క్ ఉంటుంది ఇక మీ డిగ్రీ సో బీటెక్ కా డిప్లొమానా ఇట్లాంటివి కూడా చూ సో ఇట్లా చాలా కేటగిరీస్ చూస్తారు ప్రమోషన్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకోటి సర్వీస్ పీరియడ్ సర్వీస్ పీరియడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఏ రోజైతే జాయినింగ్ లెటర్ వచ్చిందో ఇమ్మీడియట్గా అంటే మీకు ఒకవేళ డ్యూరేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ డేకి జాయిన్ అయిపోవాలి అఫ్కోర్స్ మీకు ఎక్కడ టైం లేదు బట్ జనరల్గా ఫస్ట్ డేకి జాయిన్ అయిపోవాలి ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో లీవ్స్ ఎంత తక్కువ పెడితే మీకు అంత మంచిది తర్వాత ప్రమోషన్స్ ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్రొబేషన్లో లీవ్ తీసుకున్నారంటే మాత్రం ప్రమోషన్స్ మీకు ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇదండి బేసిక్గా నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే
సో ఓవరాల్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంతే ఓకే సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మీరు డిసిషన్ తీసుకోండి ఓకే సో ఎనీవే సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ ది ఈ దీని బేసిక్ పే బేసిక్గా పదిహేను వేలు సో ఇప్పుడు మనకు ఏఈ ఏడబ్ల్యూ వీళ్ళ బేసిక్ పే నలభై వేల ఎంతో ఉంది కదా సో ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత ఎంత ఉందో కూడా చూడలేదు నేను సో బేసిక్ పేలోనే మీకు ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే మీరు ఏడబ్ల్యూ లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి మీ కెరీర్ అయిపోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ సో ప్రమోషన్స్ ద్వారా ఏడబ్ల్యూ అవుతాము అనుకునే వాళ్ళు ముందే ప్రిపేర్డ్గా ఉండండి చాలా 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 సంవత్సరాలు పడుతుంది మీరు ఏడబ్ల్యూ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పటి నుంచే ఏడబ్ల్యూ కానీ ఏఏ కానీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి పేర్లల్గా పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ ప్రిపేర్ అవుతారా ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అవుతారా మీ ఇష్టం గేట్కి ప్రిపేర్ అవుతారా ఏదో ఒక ఆల్టర్నేట్ అయితే చూసుకోండి ఇది జస్ట్ ఒక ఆల్టర్నేట్ జాబ్ లాగా పెట్టుకోండి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది పర్మనెంట్ అయినా ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ అందులో డౌట్ ఏం లేదు డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కాబట్టి కానీ ఇది అంత మంచి జాబ్ అయితే కాదు ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు ఏడబ్ల్యూ లెవెల్ వెళ్ళేసరికి మీ కెరీర్ అయిపోతుంది అంతే సో అదే ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే ఇంతమంది ఏడబ్ల్యూని ఏం చేయలేరు ఎవరు ఏ స్టేట్ కూడా ఇంత శాలరీ ఇవ్వలేదు సో మీ కెరీర్ అంత కెరీర్లో మ్యాక్సిమం మీరు ఏడబ్ల్యూ లెవెల్కి వెళ్తారు సో అది బెటరా ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కష్టపడి ఏడబ్ల్యూ లెవెల్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళడం బెటర్ అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి అలా అని జాబ్ వదిలేసి ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే అది ఇంకా పెద్ద తప్పు చేతిలో ఉన్న సెక్యూర్ ఆప్షన్ మనం ఎప్పుడు పోగొట్టుకోకూడదు కదా ఓకే సో ఈ ఈ వచ్చిన జాబ్తో ఆగిపోకుండా ప్రతి ఒక్కరు నెక్స్ట్ బెటర్ జాబ్కి మీరు సొంతంగా చదువుకుంటారు ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతారో మీ ఇష్టం కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడితో మాత్రం ఆగిపోవద్దు ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్